First of all, thank you for this invitation in uh, this uh, very beautiful uh, place, and uh, I'm very honored that uh, this opportunity to talk with uh, with uh, colleagues, uh, with the patient. Uh, uh, thanks, Lev. Thanks, thanks uh, Natalia, for the invitation. It's, uh, uh, thanks, Irina, for my assistance because uh, it's very, very important to, to have an help too. But it's a uh, is a good opportunity to talk uh, about uh, what is uh, the the art, uh, the status of art of the research in uh, in a so terrible uh, disease uh, as uh, ALS. We will know very well. Uh, that the diagnosis of, uh, of ALS is not so easy to perform, but uh, I, I hope to, to share with you that the research now are uh, um, involved in a, a lot of, uh, of uh, projects that could uh, help to obtain uh, a therapy in, uh, in ALS. Christian, give me some time to translate that. Okay. So, I'm sorry. <laughs> That's okay. Uh, в первую очередь я хотел бы поблагодарить всех присутствующих и за, за возможность выступать перед вами, за возможность пообщаться со специалистами, с пациентами и родственниками. Спасибо огромное Лев, Наталья и Ирина, которая очень сильно мне помогла и которая э, является здесь моим большим помощником. Для меня большая честь присутствовать здесь, и сегодня я... Постараюсь рассказать вам о тех э, клинических разработках, которые ведутся сейчас, э, которые, может быть, станут, э, дадут возможность излечить это э, тяжелейшее э, и очень сложное заболевание. Thanks to this man, uh, the Professor Charcot, and uh, is that 150 years ago, the first uh, the first description of ALS is not so uh, so new. Diagnosis is very. I think the first neurology uh, disease uh, described in the history. Этот год не не просто год, это год юбилейный, когда 150 лет назад, благодаря э, вот, профессору Шарко, впервые был описан случай бокового миотрофического склероза. Это произошло 150 лет назад. То есть таким образом можно понимать, что это не, так уж, не такое уж недавнее заболевание. И, возможно, это одно из первых описанных неврологических, э, вообще неврологических заболеваний. It's a very complex disease. Шарко понял, что бас это очень комплексное заболевание. With the, uh, an involvement of uh, all the um, voluntary movement in the body. Бас затрагивает. Шарко понял, что бас затрагивает очень много мышц, очень много произвольной мускулатуры, которая, ну, благодаря которой мы двигаемся. And uh, as you can see in these slides. He uh, uh, believed that uh, the, the disease is very uh, uh, grave, and uh, uh, in this moment there are no cure. But this uh, this sentence is is very is very uh, important for us because uh, now we uh, uh, we we have the same situation. Uh, ну, здесь, конечно, все по-французски написано, но вы можете понимать, можно понять из этого описания, что болезнь очень тяжелая, и Шарко признал, что на тот момент нет никакого лечения. И хотя прошло уже столько лет, но по большому счету мы находимся в той же самой ситуации. And as you can see in this picture, even in the, in the first description, one of the main features of the disease was the, 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 ch the change of, uh, of the Uh, motor neuron that as you can see this is the, a normal uh, motor neuron it works not works okay 
Ну, вот. В первом описании вы можете вот по этой картинке увидеть, что говорилось об изменении двигательного нейрона. So which are normal neurons? These the big, the big one is the normal motor neuron, uh, and the small one is the, the, the motor damaged. neuron in ALS. In ALS. Uh, обратите внимание, вот нейрон, uh, который изображен под буквой С, это нормальная, нормальная здоровая клетка. Клеточки, которые под буквой А, uh, это uh, поврежденные uh, клетки БАС, при БАС. And uh, this description is important because uh, the diagnosis of uh, ALS uh, just now is uh, performed looking to a sign of uh, uh, not um, of uh, involvement of the first motor neuron. First motor neuron is uh, the, the 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 motor neuron involved to start the movement, and the second motor neuron that is the the the, the cell that. Uh, 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 stimulate the muscle to, to obtain uh, an active movement. На этой схеме вы видите, uh, как устроена, uh, устроена передача нервного импульса от первого к второму мотонейрону, который как раз затрагивает болезнь. Первый мотонейрон, он запускает uh, движение и передает сигнал второму мотонейрону, который уже заставляет мышцу сократиться. Uh, this, this is the The picture that describes uh, the, the changes that are in, uh, in uh, spinal cord of a LS patient, in particular, the white part of the spinal cord is the, the generation of the first motor neuron axon. На этой картинке вы видите изображение спинного мозга пациента, и на ней видны вот эти белые, uh, белые области, которые как раз и показывают. Uh, дегенерацию первого мотонейрона, аксона первого мотонейрона. And for this, the name of the disease is a lateral sclerosis. Is the sclerosis is the this changes of this part of the spinal cord. И отсюда берется название болезни боковой склероз, да, потому что повреждаются в первую очередь боковые боковые рога спинного мозга. And the second part of the disease is the Loss of muscle, as you can see и in вторая, the picture. Второе, вторая составляющая болезни – это постепенное исчезновение, дегенерация мышц, как вы видите на картинке. That in, uh, in, uh, in neurology is not so uh, shared with other diseases. И именно из-за того, что происходит uh, вот это ослабление мышц, да, и постепенное исчезновение, uh, мы, ну, мы говорим о том, что это не просто боковой склероз, да, это боковой амиотрофический склероз, то есть отсутствие питания мышц, амиотрофический склероз. И это очень сильно выделяет вас от других неврологических заболеваний. But The, 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 the focus of my presentation is about the, the investigation. Uh, this is the list of uh, the main uh, phase two clinical trials that, are, uh, that uh, were performed in, uh, in, uh, in the ALS history. It's not so uh, um, few uh, clinical trials. Конечно, цель моей презентации поговорить о клинических исследованиях. И вот перед вами слайд всех препаратов, которые находятся или находились на второй фазе клинических исследований, и вы видите, что вообще их не так уж и мало. Late stage, late stage of the development of the drug, and as you can see in this list, only two drugs reached a moderately positive results. You, you will know Riluzol and the new one that is Adorable. Но среди всех этих препаратов вы видите, что только два э, перешли в третью фазу клинического исследования, то есть это уже продвинутая стадия, э, поскольку все остальные не показали особого результата. И только два э, препарата показали некоторый положительный результат. Для вас знаком релузол, это первый зарегистрированный препарат, и второй препарат – эдоравон. For this, uh, in, uh, in, as you can see in this, uh, in this picture, 
it's probably more active in the history of ALS, the placebo, <laughs> that the, than the, 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 the drug. And uh, this, uh, this is a, yes, it's a, a beautiful, uh, 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 is, is, a, is an illustration, but uh, for, uh, for, for, for uh, us uh, is a, a nightmare, these uh, um, very um, few results in the uh, therapeutic uh, uh, research. На этом слайде ну, изображена такая как бы шутка. Вы видите схему, доктор докладывает результаты исследований, фармакологических исследований препарата и говорит, что наши исследования показали, что новый препарат не сильно лучше, чем плацебо. И вот финансов, представители фармацевтических компаний говорят, ну может быть нам стоит деньги в плацебо тогда вкладывать. То есть это, конечно, шутка, но реально для специалистов это огромный кошмар, потому что по большому счету мы ничего не можем сейчас предложить пациентам, чтобы сильно улучшить или помочь в их состоянии. For this in the past there was a very famous this paper coming from a, a, a patient that uh, described his experience in uh, as a less patient and uh, he defined the uh, the neurologist uh, yes very polite very very a uh, gentleman but in the context of my illness is no more used to me than the milkman. Здесь вы видите скан статьи, которую написал пациент с БАС, и в ней он пишет, описывает свою жизнь и говорит в том числе, что я с огромным уважением отношусь к своему неврологу, который человек, который назвал и который может обозначить и диагностировать различные неврологические заболевания, но в контексте конкретно моей болезни от него толка не больше, чем от молочника. In, in a very new form, with the Twitter, another patient uh, claimed to hug your children so they don't grow up to be neurologists. <laughs> So this is also a patient. Yes, he's a patient. В Твиттере еще один пациент написал, что, пожалуйста, обнимите ваших детей и сделайте все, чтобы они не стали неврологами. And uh, yes, it's a, it's a, it's a, it's a, there is a, the problem of uh, to be a neurologist in uh, because we we are involved in the treatment of very very difficult uh, disease. Да, и в этом сложность быть неврологом, потому что мы вовлечены, мы занимаемся лечением неизлечимой тяжелейшей, тяжелейшей болезни. But now we, we try to understand which are the reason of this failure in, in the trial and to use this reason to improve the, the probability to obtain positive results. And I, I, I hope to explain you as uh, we can change uh, this, uh, this condition uh, if we consider this aspect. In particular, as you can see in this slide, uh, one, of, one of the most problem in the, in the clinical trial in ALS was that a, a lot of this trial uh, was based on uh, weak rationale. And when we start a clinical trial with a weak rationale is a problem. Сейчас мы много усилий тратим на то, чтобы понять причины, почему исследуемые препараты не дают результатов, на которые мы надеемся. Потому что, поняв причины, мы будем стараться, справившись с ними, ну, как бы перевести их в то состояние, когда мы сможем сделать препарат, помогающий прибаз. И мы поняли, что одна из причин неудачи – это… Рационал – это недостаточная обоснованность использования именно, именно этого препарата. This is the, the picture that show, shows uh, uh, which, is the, which are the steps to obtain uh, a positive results in, uh, in medicine. The first step is uh, to understand, uh, for example, the target. When we, when, when we uh, want to work, establish its activity and uh, choose very well the population uh, that, uh, that we uh, want to involve in the trial to obtain the positive results. And this, this is a, a long time 
that generally in medicine is 15 years. Обратите внимание, на этом слайде показана эволюция, эволюция разработки препарата. И хочу обратить ваше внимание, насколько длительно, длительное время это занимает. В первую очередь необходимо определить цель, то есть какая, с какой целью, что, что будет делать этот препарат. Затем создать активную молекулу. И это стадия разработки, а затем э, стадия уже исследования на э, когортах пациентов, э, вот вторая и третья стадия выделены. Обратите внимание, сколько лет все это длится. Четыре с половиной, семь, полтора, то есть это почти 15 лет исследования препарата. И для нас самый первый вопрос, что же является мишенью при БАС? Что же является этой самой целью? And to understand which is the target, it's important to, uh, to uh, clarify what we know now about uh, ALS in this moment. И чтобы понять, что же может быть этой целью, для нас важно знать, что на сегодняшний момент мы понимаем под БАС. First of all, probably the disease start A lot of year before the first symptoms. Прежде всего, надо сказать, что, скорее всего, болезнь начинается за много лет до первых симптомов. Во-вторых, когда пациенту, наконец, установлен диагноз, уровень поражения уже значительный, очень значительный, чаще всего. The other aspect is uh, which are the, the well-known uh, risk factor for ALS. Probably the, uh, uh, the external factor that uh, in most of cases we research to understand uh, the, cause, the cause of the disease are not so active or so well clear. Well clear. Конечно, должны существовать какие-то факторы риска для э, БАСа. На сегодняшний момент мы можем сказать, что это какие-то внешние факторы, но и то, они, э, ну, то есть это не очень точная информация, невозможно выявить какие-то определенные факторы риска, они довольно общие. Probably the very strong risk factor to develop an ALS is a, uh, the genetic factor. And for this, uh, In the last years, one of the most challenging part of the research was, first of all, to study patient with a family history of ALS. О чем точно можно сказать, что мощным фактором риска является наличие семейной формы, то есть наличие какой-то генетической мутации. И за последнее время именно это является наиболее сложным и таким захватывающим, захватывающей частью исследования – определить гены, в которых существуют поломки. Probably is the only one member of the of the family with this disease. Однако та же самая мутация может быть обнаружена и у человека со спорадической формой БАС. То есть что такое спорадическая форма? У пациента в семье никогда ни у кого БАСа не было, и вот вдруг впервые у человека первого человека она болезнь появилась. This is, for example, the list. Of a gene and uh, the years of the discover uh, when when the gene was discovered. As you can see, the number of genes in the last uh, four six years are very higher compared to the past. Вы можете видеть на этой диаграмме гены, ответ, поломка в которых ведет к развитию баз, а также вот на оси абсцисс вы видите годы. И заметно, что за последние десятилетия количество от, э, генов, был, открытых, э, при которых э, мутация, в которых вызывает баз, значительно возросло. To understand, as, for example, why a patient uh, 
the progression of the patient is, uh, is rapid and why in another patient the progression is slow. And uh, as you can see in this slide, different uh, gene determines different way to develop the disease. Конечно, открыть гены – это очень важно, но не менее важно понять, почему у кого-то болезнь прогрессирует очень быстро, а кто-то болеет несколько десятилетий. И на этом слайде вы видите, что разные гены в итоге ответственны за разное проявление, за разное течение болезни. For this, uh, one of the main projects that in this moment is active and uh, Russia is uh, included in, the, in this project is uh, to discover the uh, genetic uh, changes in all uh, ALS patients, in particular in sporadic ALS patients. И, возможно, вы слышали об этом очень мощном проекте международном, в котором с недавнего времени принимает участие и Россия. Проект называется Project Mine. Цель проекта — собрать генетический материал как можно большего количества пациентов с БАС, в том числе с паспородической формой, то есть с внезапно возникшим заболеванием, чтобы определить как можно больше генов, ответственных за возникновение заболевания. This slide shows what we know, we, know, we know about the pathogenesis of the disease and uh, uh, as, as you can see there are uh, different uh, hypotheses, different problems in the neuron but uh, as you can see in uh, all of these uh, alterations uh, uh, are involved uh, the, 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 the genes that uh, we described before. On this slide is shown pathogenesis, that is Процесс, патологический процесс, который протекает в нейроне, сложная схема, но самое главное, что вам важно понять, что здесь происходит много изменений, но во всех этих изменениях принимают участие те гены, которые были открыты, то есть поломки в тех генах, которые были открыты. Another important discovery in, in the ALS history was a the, since uh, the first description in, uh, at, uh, the, at, uh, in uh, the first description, one of the feature of uh, the tissue of, uh, uh, of the patient was the presence of uh, uh, inclusion inside the neuron. Одним из важных открытий, открытий, когда исследовали ткани пациента, было определение, открытие включений в нейронах. Very recently we discovered the name of, uh, of this inclusion, of the protein that is involved in this inclusion, and the name is TDP43. Недавно было совершено открытие, было определено, что же это за uh, включение. За них ответственен белок, который получил название TDP43. As you can see, normally the, this, the, this protein is important in the nucleus of the, of the cell, but in ALS patient is absent in the nucleus and is uh, uh, concentrated in the cytoplasm outside the nucleus. В норме этот белок содержится в ядре, однако у больных баз он покидает, по какой-то причине покидает ядро и концентрируется в цитоплазме, то есть находится вне ядра. 98% of patient showed this inclusion in the uh, uh, central nervous system tissues. У 98% пациент, процентов пациентов с БАС диагностировано, что вот этот белок TDP43 находится в цитоплазме клеток центральной нервной системы. And probably one of the reason of the degeneration is the absence of the activity of this protein inside the nucleus because this protein is very important for, the, for DNA activity. И, может быть, одной из причин uh, гибели нейрона является как раз uh, невозможность отсутствия функционирования этого белка внутри клетки, потому что он играет огромную роль uh, для синтеза ДНК. А как раз uh, не находясь внутри ядра, а находясь вне его, он не может функционировать нормально. And the accumulation of the protein outside the nucleus is not only 
the, uh, it, it not only causes the absence of the protein inside the nucleus, but probably changes the activity of the cytoplasm and uh, negative uh, uh, influence the activity of the cytoplasm because it is a, a, a sort of garbage in the cytoplasm. Возможно, uh, вот этот переход белка из ядра в цитоплазму приводит не только к тому, что белок перестает функционировать, но и также к нарушению функционирования самой клетки и ее цитоплазмы, потому что этот белок, находясь не на своем месте, является своего рода таким мусором внутри клетки. Another, another important uh, changes in the, uh, in the central nervous system is uh, the accumulation of uh, a lot of cell of the inflammatory pathway. Еще одним очень важным аспектом заболевания является нейровоспаление, когда в клетках накапливается множество веществ, вызывающих воспаление. In particular, it's probably these uh, cells um, are stimulated because uh, they understand that is, there is a problem in the central nervous system. In, fa in fact, the hypothesis is that in the presymptomatic uh, phase, these cells help the neurons to survive uh, to, 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 the, to the problem, to the changes. Uh, you, you're talking about microglia. В норме клетки, которые, клетки сателлиты, которые как бы существуют вокруг нейронов, это клетки называются микроглии, они существуют для того, чтобы справиться с какими-то проблемами в центральной нервной системе. И, возможно, одна из причин вот этого воспаления как раз то, что они чувствуют, что что-то, ну вот микроглии, как бы условно говоря, чувствуют, что что-то не то с нейронами, и им необходимо как-то помочь. The hairs probably they change the phenotypes and start a cytotoxic phase, kill the the, the motor neuron and uh, participate to the, the the destruction of the motor neuron. Но возможно с течением времени с тем с течением лет эти клетки они изменяют свою свой внешний как бы вид свою функцию и вместо того чтобы помогать нейронам они начинают их просто уничтожать есть определенный тип клеток, они называются Т, регуляторные Т-клетки, которые способны менять вот этот облик микроглии с нейропротекторного, то есть с механизма защиты нейрона к нейродеструктивному, то есть к механизму уничтожения нейрона. So, I, I tried to, to, descri uh, uh, tried to describe uh, the possible target. Uh, in summary, there is a, a genetic... Uh, Target could be a genetic target. Another target could be the protein accumulation in the, in the cell. Another tar target could be to restore the activity of TDP43. And another target could be to uh, change the phenotype of the microglia inside the CNS. И то, о чем я сейчас говорил, это те самые цели, те самые мишени, которые ученые могут использовать как мишени для создания новых препаратов. Таким образом, в первую очередь, это, конечно, генетические поломки. Во-вторых, это накопление вот этого белка TDP-43 вне ядра. Соответственно, попытка исправить эту ситуацию. И это также изменение фенотипа, вот изменение этого облика микроглии, которая трансформируется, с, трансформирует, трансформируется от нейрозащитной функции к нейроразрушительной. The, the population in which we, uh, we want to uh, 
И как я уже сказал раньше, важно не только найти эту самую мишень, но еще и очень важно найти популяцию пациентов, на которых мы хотим исследовать этот препарат. Но что мы знаем о популяции больных баз? Но прежде всего мы знаем, что эта популяция очень различна. И в нашем центре мы Наблюдаем огромное количество пациентов, которым установлен один и тот же диагноз БАС, но при этом проявления абсолютно у всех разные. Кто-то приходит с нарушением исключительно бульбарной области, да, то есть области, которая ответственна за глотание и речь. У кого-то слабеют исключительно верхние конечности, у кого-то есть еще и другие проявления. На сегодняшний момент нам известно восемь основных э, фенотипов баз. И понятно, что э, каждый из этих фенотипов играет определенную роль на выживаемость при базе. For example, patients with pure upper motor neuron um, survive a lot of ear compared to the patient with the so respiratory so called the respiratory phenotypes are patients that uh, starts uh, uh, with the first symptoms in the respiratory function that the survival is very very short. Uh, например, вы можете видеть, что у пациентов с изолированным uh, Поражением верхнего нейрона, вер, ну, первого, да, вот о котором мы говорили, первого мотонейрона, выживаемость этих пациентов гораздо выше, чем, предположим, у пациентов с, э, с респираторным, с дыхательным дебютом, э, у которых э, процент выживаемости гораздо ниже. Этот факт очень важен для дизайна исследования, чтобы избежать ошибки. Еще одним важным аспектом является нарушение когнитивных или поведенческих функций человека. И в некоторые исследования показывают, что порядка, ну, чуть ли не у половины пациентов возникают такие нарушения. И у 15% пациентов, которые сталкиваются с когнитивными нарушениями, диагностируется также еще одно заболевание, которое раньше считалось чем-то совершенно отдельным, но теперь мы воспринимаем и его как часто сопутствующий баз, это лобно-височная деменция. So this is another aspect that could be important to include uh, when we design a clinical trial to avoid a bias that influences the results of the trial. И это, как я уже сказал, возможно, является uh, также важным аспектом в, uh, при создании дизайна, при разработке uh, исследования, uh, который может нам как-то помочь избежать ошибок. Another aspect is the disease progression. It's, uh, it's clear that uh, each patient complains different way to worse. 
patient that uh, with the rapid uh, progression and patient with a very, very slow progression. But uh, if we consider the first six months, uh, it's uh, difficult to understand, for example, uh, in this group of patients, which is the disease progression. But uh, we, if we can s we, uh, see the, 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 all the history of the patient, we can see that uh, the, the disease progression is very, very wide, uh, is very uh, different. Еще одним очень важным аспектом является прогрессия заболевания. Как вы видите на этом слайде, в первые шесть месяцев заболевания очень часто невозможно вообще отследить динамику ухудшения. А если мы посмотрим на окончание, да, на последующую, последующую временную шкалу, то вы видите, насколько по-разному протекает заболевание, насколько по-разному у, у многих пациентов индивидуально протекает эта прогрессия. There are a lot of examples in which uh, this uh, aspect inf negatively influences the results because uh, slow progressive patients, for example, were uh, included in the placebo group uh, and this, uh, this aspect inf negatively influenced the results of the trial. Uh, this fact of uh, progress of disease is often негативным образом сказывается на исследовании, потому что есть пациенты, как мы уже сказали, с медленно прогрессирующим заболеванием, и когда они включены в группу плацебо, и мы не можем точно, по большому счету, узнать, с какой скоростью протекает эта прогрессия, это может давать ненужные ошибки. Patients that start as a, a normal ALS disease, but that after a stage maintain the, the, the same condition for a, a lot of months. Еще одним очень важным моментом является определение так называемого плато болезни, когда есть пациенты, у которых баз начинается типично, и в какой-то момент останавливается и в течение определенного времени держится на достаточно, ну, то есть нет отрицательной динамики. As you can see, the percentage of the risk to have this patient is a seven percentage, is not so uh, small. Как вы видите, таких пациентов порядка 7%. То есть это нельзя сказать, что прям совсем мало. For this, uh, now we consider that it's important to use uh, all this feature and to try to well uh, classify the patient to obtain a very homogeneous group and in this homogeneous group uh, uh, try to understand the efficacy of the drug. This is the, the example of the personalized medicine. That is, uh, I think, uh, one of the, the, the best way to obtain a positive results in ALS. И как вы видите, для того, чтобы создать, для того, чтобы разрабатывать препарат, необходимо каждую учесть все вот эти особенности, о которых мы сейчас сказали, персонифицировать, создать особые группы пациентов, исходя из этих критериев, и тогда уже только можно разрабатывать препарат. И это является персонализированной медициной, что вот с моей точки зрения является наиболее оптимальным способом поиска препарата. This is an example in which, if we personalize the the the, the, the treatment, probably we, we will obtain more positive results. The example is the lithium. In the past, the lithium was an op for a patient, but as you can see, there is no difference between patient uh, taking the the lithium or placebo. И вот здесь я хотел привести пример, насколько эффективным является подход именно персонализированной медицины. В данный момент это мета-анализ, то есть это оценка прошлого, прошлых исследований лития. Как вы видите, здесь нет особой разницы между группой получавшей литий и группой плацебо. In, uh, the, in this post -hoc analysis, uh... The researcher re-evaluated evaluated again the results and discovered that in the population uh, were present patient carrier this uh, uh, genetic uh, uh, modifier is a ANC13A. 
Однако исследователи, учитывая, используя персонализированный подход, заново пересмотрели результаты исследования, и те пациенты, у которых был, у которые, которые носители мутации в гене UNC, UNC-13A, And uh, the analysis show that that patient, the carrier, these, uh, uh, these uh, genetic uh, changes uh, probably could be a responder to the lithium. As you can see, this patient are the patient carrier, the genetic alteration treated with the placebo, and uh, the green line is patient carrier, these uh, genetic modif modification that were treated with lithium. И вот эти самые пациенты, у которых был, была мутация в UNC-13A, э, которым давался литий, показали гораздо более высокие результаты по сравнению с такими же носителями этой мутации, которые попали в группу плацебо. And the majority of them were still alive at the end of the, of the clinical trial compared to the other group that in which only the 60% of patients were still alive. 16? 16. 16. 16. And if we compare the group's survival, we can say that the number of people who died at the end of the study was more than 60% of people who died at the end of the study of the placebo. These are two examples to, for example, uh, evaluate at the first visit the disease progression or the prognosis of patient. This is a, one of, uh, uh, for example, uh, our works in my center. And uh, as you can see, very simple uh, um, factor could help to define at the first visit three kind of population. And this is important to well uh, uh, um, uh, in the recruitment to well stratify the patient in the, for example, placebo and uh, drug group. На этом слайде вы видите, каким образом в нашем центре на первом, на первом приеме мы можем стратифицировать пациентов по группам. Видите, это очень простые критерии, которые могут дать нам прогностическую значимость. Это... I will translate the criteria, okay? Age, diagnostic age, today, the, LSFRS, yeah, I know. the level of functional impairment, yeah. body mass index. Yeah and uh, the liver function uh -huh. and, the, and kidney function. Прогностический, вот этот вот прогностический критерий составляется из нескольких. Это возраст, то, насколько, ну, как бы поздно был поставлен диагноз, оценка по шкале ЛСФРС, это специальная шкала, по которой оцениваются функции пациентов с БАС, масса, индекс массы тела, функции трансаминазы печёночной АСТ и функции почек, креатинин. This is another recent paper with, with the same aim to obtain at the first evaluation using a similar factor the, a prediction model, a personalized prediction model, is a, a model useful, for example, for each patient to, understood, uh, to understand the, um, the, the disease progression and the probability of to survive. На этом слайде представлены еще другие персонализированные персонализированные предикторы, которые могут показать вероятную выживаемость пациентов. Uh, all these concepts that uh, we discussed in this morning were discussed in, uh, in this uh, very important uh, uh, workshop. Uh, uh, this workshop uh, included a researcher, ALS Association, uh, agency, for example, uh, FDA, EMA, to work together uh, to, uh, to define the new guideline to design a clinical trial to avoid the mistakes of the past and to increase the, 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 chance, the, the, the probability to obtain a positive result. All these approaches that we have talked about were 
рассмотрены и обсуждены на рабочей встрече, на которой принимает участие огромное количество организаций, в том числе организации, вот подобно наши фонд, фонды разных стран, которые признаны, призваны выработать новые гайдлайны, новые, скажем так, как бы правила, новый свод, свод правил, которые позволят проводить клинические исследования, избежав тех ошибок, которые уже были в прошлом. Uh, published and as, as you can see in, you can see in this list uh, there are the same uh, aspect that we discussed before is this we visit the uh, guidelines so these are the guidelines of 2016 yes that are uh, published in uh, 2018 19 uh, это свежие гайдлайны которые были опубликованы в 2019 году мы uh, я сейчас не буду переводить все uh, эти пункты но они соответствуют всему тому что мы с вами сейчас уже обсудили so I briefly describe uh, which are the, the, new, uh, the new investigations that are very interesting and in this moment are uh, evaluated in ALS patients. Сейчас я вам постараюсь вкратце рассказать о тех клинических работах, которые ведутся сейчас. Five minutes left. Five minutes? Five minutes, okay. yes. And uh, briefly, One of the new drugs that uh, in this moment is uh, used uh, in uh, Japan, uh, US, and uh, in Italy, because Italy approved the drug, is uh, Daravon. Одним из препаратов является Daravon. Его применя... Он одобрен FDA и uh, применяется в... на территории Соединенных Штатов, Японии и Италии, поскольку Италия тоже uh, его одобрила. Uh, is the, the interest of the Daravon started uh, because it is a... a An uh, antioxidant uh, uh, drug used in the treatment of stroke. Stroke. Эдоравон. Почему вообще на него обратили внимание? Это препарат является антиоксидантом и используется при лечении инсультов. The first uh, phase three, the first first uh, phase three trial was negative because uh, no changes in disease progression in uh, in the two groups. Первое, первое исследование Даравона провалилось, потому что в двух группах, в группе плацебо и в группе Даравона, не было существенной динамики. Однако, повторно проведя анализ этого исследования, стало понятно, что пациенты с очень определенными критериями могут отвечать на терапию Даравоном. Of patient treated with Adaravon compared to the placebo. И вот уже вторая фаза клинического исследования, которое проходило на пациентах с определенными критериями, которые подошли под, которые ответили на Adaravon, вот в этой фазе уже стало заметно, насколько препарат работает. Can you name these criteria? The criteria are, for example, the The, the a diagnosis of a definite and probable according to the LS Correct criteria. Uh, is the, 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 the diagnostic criteria in LS. Uh, LS Correal is uh, the place uh, which uh, were defined. Mm -hmm. uh, одним из критериев является uh, вероятность, то есть насколько этот диагноз, uh, Лев, поправь меня, uh, насколько он uh, возможен и насколько он, uh, то есть насколько это возможный диагноз, насколько Точно он поставлен, да? Что это точно бас или не бас, так? The second criteria. The second criteria is disease duration that is uh, not uh, uh, below 24 months at the start of the treatment. And, uh, and, uh, and other, the other criteria, very important, is to have a good neurological condition 
In particular, the patient should be independent when start the, 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 the treatment. Okay. Uh, I, this is uh, the center involved in Italy. This is the number of patients uh, involved in this moment. And, uh, the, in the, the interval trial? Yes, in another non trial is a treatment. Tri and this is uh, some data. But uh, I want to, to conclude my, my, uh, my uh, speech with, uh, with this uh, example because uh, we, we talk with, uh, uh, with patients a lot of time about the genetic. And uh, this is a beautiful uh, example in which uh, a motor neuron disease uh, linked to a genetic changes uh, was uh, well treated. And uh, for this, uh, this is the sample of uh, spinal muscle atrophy. И я хотел бы на предыдущих слайдах, которые Кристиан прокрутил, там были центры, которые в Италии, в которых пациентов лечат эдровоном, количество пациентов, участвующих, получающих эдровон. И в качестве заключения я хотел бы сказать, что генетические факторы играют огроменную роль, потому что есть еще одно заболевание, может быть, вы о нем слышали, это детское заболевание, им болеют дети, спинальная мышечная атрофия, в которой также... Происходит поломка в генах, и вот сейчас, буквально в прошлом году, был зарегистрирован препарат, который спинраза. Yes. Спинраза is an oligonucleotide that improves the, the genetic changes in SMA. И вот этот препарат спинраза доказанно улучшает, он как бы изменяет вот эту генетическую поломку, из-за которой возникает СМА, спинальная мышечная атрофия. And, uh, This, uh, is, it's very uh, it's enthusiastic to, to see for the first time uh, a trial in which uh, patient treated with the drug uh, improve uh, compared to the patient that unfortunately uh, worse during the trial because uh, uh, the, um, the treatment was absent. Uh, e для нас является просто чем-то невероятным наблюдать э, вот эти результаты, когда пациенты, получающие препарат, действительно улучшаются, состояние пациентов улучшается по сравнению, к огромному сожалению, с э, теми детьми, которые этот препарат не получают. And uh, the new challenge in SMA is uh, the use of the genetic therapy, in which, thanks to the use of a virus that carrier the, 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 the health gene, Could be, could be with one administration, intravenous administration, to change for, I think, the, 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 the rest of life, the, uh, the disease of the patient. И огромным прорывом в лечении спинальной мышечной атрофии является вот эта генетическая терапия, которая построена на модели вируса. Этот вирус ну, как бы является переносчиком вот этой вот э, недостающей э, части ДНК, э, которая вводится однократно по вене и значительно улучшает состояние пациентов. И здесь, ну, вот это видно, здесь это исследование проводилось на самой тяжелой группе пациентов, группы э, СМА-1 э, первого типа. Это самые тяжелые дети, которые диагностируются в младенчестве и очень редко доживают до года. The, the results are dramatic because uh, patients without the treatment, only 8% of them uh, uh, is, uh, are still alive uh, after 20 months uh, uh, from their birth. And uh, patient treated uh, that all patients are, are still alive in the same period if treated with this uh, drug. И особенно заметно, что э, вот этот препарат э, работает, потому что без препарата к 20 месяцам, то есть э, к полутора годам, э, выживает только 8% детей, а дети, получавшие, и все 100% детей, получавших терапию, дожили до 20 месяцев. Now this idea is uh, include, uh, were up, uh, applied in ALS patient, in particular patient carrying the SOD1 mutation, as you can see the first uh, trial, but uh, the, the most important news uh, that Biogen announces that uh, 
these, uh, these results are positive and uh, we hope that uh, in br briefly we, we will obtain for the first time the first treatment for patient, treat, uh, 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 patient with the ALS linked to SOD1 gene mutation. No, 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 oligonucleoside is similar to Nusinersen, Spiraza. Okay, so, uh, важно заметить, что uh, подобную же модель uh, использования вот этих олигонуклеотидов, то есть частей uh, ДНК, которые используются в uh, спинразе, uh, решили применять и при БАС, и используют именно на uh, когорте, на группе пациентов с определенной мутацией, мутацией в uh, супероксид дисмутазе 1, uh, и... Uh, Компания Биоген, которая занимается этим исследованием, объявила, что первая фаза исследования прошла удачно, и дальше будет проводиться это, это исследование. And the same uh, trial now is performed in patient with C9 North 72 gene mutation. И сейчас это же самое исследование проводится на пациентах с другой мутацией, uh, в мутации в гене C9 у RF72. We have no time or yes. Okay, I will uh, conclude with this uh, sentence. I don't know the, the <laughs> meaning, but uh, yesterday was <laughs> interesting because uh, this uh, this uh, general <laughs> is a uh, military, and uh, the, the the a lot of study could uh, help to obtain a. Uh, a simple uh, win in the, in the battle. So, the, the, I, th I consider ALS a battle, and uh, we fight every day to, uh, to uh, first of all, to study very well the disease, uh, and uh, we hope to obtain, uh, with this uh, new way to understand the disease, uh, positive results. And uh, in this moment, we, we, can, uh, uh, the, we, we, we have the prob probability to obtain these results. And uh, this is the last uh, slide. Uh, thank you for your attention. Я хотел бы закончить цитаты из Суворова, которую я вчера вставил свою презентацию, что тяжело в учении легко в бою. Для меня бас это битва, это бой. Я мы каждый день стараемся бороться и надеемся, что рано или поздно мы найдем лечение. Спасибо большое за внимание. Я предлагаю сейчас э, три вопроса буквально онлайн, и потом э, в кулуарах отдельно. Здравствуйте. Я хотела вас спросить. Вот вы сказали, что бывают случаи, что когда э, бас приостанавливается да, на каком-то уровне, и все-таки потом через какое-то э, через какое-то время он заново проявляется, или все-таки есть случаи, когда он приостановился и так вот, ну, как бы остался на этом, да, как so, бы замер. You talked about LS cases, which, uh, uh, have some kind of plateau. Uh, are there cases which uh, doesn't mean that this plateau is forever or patients uh, degenerate uh, and uh, get weaker and weaker? In, a, in, a, in our experience, but I think this is the same experience of lab, we have uh, some patient that uh, in uh, each evaluation seems to be very stable uh, but uh, uh, in uh, very, very few cases, uh, this condition will uh, still uh, uh, the same after, for example, 10 years, 20 years. In fact, uh, uh, in, uh, for this, uh, uh, a lot of drugs that uh, uh, were uh, shared in the internet, uh, because a patient starting, for example, uh, a compound uh, is uh, very stable. Okay, but uh, it's stable because uh, the compound is active, uh, or because the patient is a plateau patient, it's, it's the, 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 the question. Наш опыт, и я думаю, что здесь есть какая-то корреляция с опытом России. в России, конечно, есть пациенты, которые в течение 10-20 лет остаются стабильными. И могу сказать, что в интернете, понятно, есть сообщество пациентов, которые обмениваются информацией о том, что я принимаю то-то, а я принимаю то-то. И часто среди вот этих стабильных пациентов тоже есть, вот говорят, я принимаю вот эту там, биодобавку, и я поэтому стабилен. Но мы никогда не можем точно сказать, почему пациент стабилен. То есть то ли это действительно добавка работает, то ли это вот такое течение заболевания, при котором пациент долгое время стабилен.
Ну, то есть все равно были такие случаи, чтобы оно приостанавливалось и все, и то есть не возвращался диагноз. So, were there any cases when it used to be stable for very, very long time and, never, and the patient didn't degenerate? Uh, in, uh, for example, in my center, we have uh, 10 patients uh, that uh, we follow the last uh, 11 years. Uh, in the, and uh, are very are very stable. Yes, but are 11 patient, 10 patient in uh, in a group of uh, 2,000 patient is very low as percentage. But uh, uh, the risk, for example, uh, to uh, um, um, to neglect this uh, uh, this uh, aspect uh, influence uh, pos pro probably the the, the 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 choice because if the patient. Uh, started, for example, the use of vitamin E. Uh, all all patients uh, think that the vitamin E is important for, but is, uh, uh, for this uh, it's important to well define a way to uh, describe at, in the first time of the evaluation which is the patient. Is a, a patient with a rapid progressor, a patient with stable progressor to, to avoid mistake related to the natural history Of the disease. В нашем центре, например, у нас есть 10 пациентов с очень медленной прогрессией, которые вот достигли вот этого плата, и мы наблюдаем их в течение 11 лет. Но это 10 человек из 2000, то есть это очень маленький процент все-таки. И опять-таки, вот Кристин повторяет, да, что многие пациенты считают, что, например, витамин Е очень хорошо работает, его начинают все, все пить. Но и опять-таки мы не можем сказать, принимать, да, мы не можем сказать, насколько он эффективен и с чем связан связана вот эта вот длительность течения. Хорошо, и последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вот у меня просто болеет, у меня болеет брат, а, и у, нас заде, у него задета двигательная система только. То есть у него не, заде, не дыхание, не глотание, с этим вообще нет проблем вообще. А, это все равно в прогнозе, вот, ну, как бы вот на будущее, то есть это должно прийти или может это вообще не прийти? То есть есть проблемы только с передвижением, а вот все, что связано, нет, бульбарные вообще нет. То есть есть прогноз, что оно к этому придет, все, ну как бы заболевание приходит к этому в любом случае. Или может быть вот оно как есть, только с, двигательным, как бы, с двигательной системой связано, и все. This lady's brother uh, is a LAS patient and he, he has problems only with his limbs, upper and lower limbs. He has no respiratory failure and no bulbar, uh, bulbar progression. So do you think it can uh, reach the plateau and stay this, uh, on this level or uh, we how can many, expect... How many years is it? Uh, 48. He is 48. 40? 48. 48. It's it's uh, it's uh, not uh, not how many years. I, uh, I mean, how many yes. years? How many years? How many years? So uh, his first symptoms uh, appeared in August 2018, and he was diagnosed with LAS in December 2018. It's uh, it's important to to follow, to follow, to understand. Uh, with, uh, with uh, the, the each visit, uh, how the respiratory function, the bulbar function works. And uh, probably it's, uh, it's uh, all thanks to new uh, instruments that, uh, for example, uh, MRI or other instruments could uh, uh, define uh, at the first uh, visit this problem. But in this moment, the only way to understand if a patient is a stable patient is to follow the patient. К сожалению, нельзя точно сказать, замедлится ли течение или нет. Единственный способ – это на каждом визите к врачу отслеживать респираторную функцию, отслеживать бульбарную функцию, делать МРТ, поскольку МРТ тоже является важным критерием, на котором можно, с помощью которого можно определить динамику. Увы, более подробно, более точно сказать нельзя. Коллеги, у нас совсем нет времени. Да, один вопрос. И один остальные вопрос. вопросы лично да. подойдете, спросите, пожалуйста. Меня Теперь... слышно? Слышно. Насколько мы понимаем, основная проблема медицины с данным заболеванием состоит в том, что невозможно определить конкретную причину для каждого конкретного пациента о начале данного заболевания. Именно по этой причине невозможно однозначно сделать лекарство, потому что причины у всех могут быть разные. Но если... Извините, пожалуйста, я быстро... Да, да, да. 
we don't know the particular reason of the disease uh, because there are different uh, different uh, targets. Mm -hmm. Но если предположим в, в каком-то конкретном случае практически со стопроцентной вероятностью удалось установить причину, приводящую к этому заболеванию, эту причину устранить. Причем доказательным образом, поскольку полностью после стремительного прогресса произошла остановка, есть ли теоретическая какая-то возможность включения хотя бы частичного восстановления функций моторного нейрона путем каких-то там резервных переключений на резервных волокон или что-то в этом духе? Спасибо. Um, probably the the answer is um, is uh, two, uh, I need to answer. The first of all uh, is uh, that uh, uh, now we consider the ALS one disease, uh, but probably, and this is uh, the question of the last uh, years, uh, we need to split the disease in uh, different disease which uh, a very homogeneous uh, pathogenesis, phenotype, uh, uh, and for this, uh, the different target could be more easy to, to define. For patient without uh, the second, if you want... Я не могу как бы одним ответом ответить вам на этот вопрос. Здесь существует два Два ответа. Во-первых, мы все считаем БАС единым заболеванием. Но в последние несколько лет идет дискуссия о том, что, может быть, имеет смысл говорить о нескольких заболеваниях. About the, the second question for patient without a, a specific target that uh, is, uh, is well uh, defined, uh, for example, uh, no gene mutation, no other alteration. In this moment, the, the, the two way to, uh, to influence positive the, uh, positively the, the disease progression is uh, to warranty a very um, good uh, respiratory function and the other one is to warranty a very good uh, nutritional uh, intake uh, or uh, um, a good uh, nutritional health status because uh, in, uh, in uh, these, these two aspects, uh, respiratory and uh, nutrition, are the two um, uh, main factors that uh, influence the, uh, the, the rapidity of the disease and, uh, and the speed of the disease. And for this, uh, it's important uh, at the first evaluation to warranty for all patients a very good respiratory function and very good uh, nutritional Uh, status. Uh, и, может быть, это не совсем, конечно, ответ на вопрос по поводу именно стимуляции двигательных нейронов, но если мы хотим улучшить состояние пациента да, и максимально замедлить течение болезни, необходимо учитывать два э, очень важных фактора. Это состояние дыхательной системы и его пит, ну, статус питания, то есть то, как человек питается. Потому что именно два этих фактора очень сильно влияют на прогресс заболевания. А вы, простите, вы говорите, о, ну то есть это теоретический вопрос или это просто какой? says that he has a particular case when they used something that stopped the disease and so the progression stopped completely and now they have even the positive result yeah, yeah. and he's asking how to improve the motor neurons those which were damaged is it possible to уникальный случай надо в италию ехать yes, I, I, I try to, 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 to give a, a, a little uh, a little uh, answer uh, it's a, it's a challenge, it's a, the challenge uh, today to, to, to define drug that uh, stop or improve the motor function. However, 
there are in, uh, in, uh, in, in this moment, for example, a, a clinical trial with a drug that uh, uh, in, um, influence the motor function, particularly the muscle, to improve the strength of the patient. And uh, this is, uh, for example, another drug that we, we, uh, we are waiting to understand if it will be useful for, yes, improve the motor function could be not the solution, but could help the patient to, to, to live very, uh, very well. For example, cytokinetics is the, is the company that are involved in this, uh, in this field of the drug. And the other, and the other field are some drugs that in this moment are um, evaluated to improve the neuroprotective uh, effect on uh, CNS. But uh, in, in, in both cases, the, the clinical trials are ongoing and uh, we don't have the, the final result to understand if these uh, two drugs could, uh, uh, could be useful. In uh, this moment, uh для нас это огромный вызов, это огромная сложность найти препарат, который остановит или тем более улучшит динамику баз. В настоящее время проводится исследование по нескольким препаратам, один из которых направлен на улучшение моторной функции, то есть на улучшение работы именно мышц. Есть также разработки препарата, который будет обладать нейропротекторным действием. Но пока это все в разработках, то есть, к сожалению, на сегодняшний момент нет препарата, который бы улучшил э, моторную функцию. Спасибо. И последний коротенький вопрос. Если у пациента бульбарная форма, а двигательный ну, не задета, то э, что будет? Э, он умрет от ну, остановки глотания и дыхания или все-таки э, тело откажет? What if a patient has a bulbar, uh, isolated bulbar uh, syndrome at the moment and he, uh, his limbs are okay? What to expect? Yes, as, uh, as I described before, probably 5% of, of patients are called the bulbar phenotype. No, I mean it's not the bulbar phenotype, it's the, the, um, the start of the disease is bulbar. Yes, as the, 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 the meaning of bulbar phenotype is uh, that patients start as a bulbar function and, uh, and uh, maintain, maintain a good function of the limb, of the upper limb and lower limb for a long time compared to patients that started in the bulbar district or, uh, or region, but after a few months start to complain uh, weakness in the limb. The bulbar phenotype is a patient that could, uh, could have a long time in which the disease uh, is uh, only in the uh, bulbar uh, region. Существует, как я уже сказал, так называемый бульбарный фенотип. То есть это такой фенотип баз, который начинается с бульбарных проявлений и довольно долгое время у пациента нет нарушений двигательных. И как бы длительность течения этого заболевания дольше, то есть дольше человек, у человека изолированы бульбарные проявления, чем, например, у группы, которая также начинается с бульбарных проявлений, через несколько месяцев добавляется уже слабость в руках и ногах. Uh, the main, uh, the main uh, problem in this patient it probably is related to the, the risk to choke, uh, to, to the dysphagia, is, uh, is, uh, could uh, um, in, introduce a problem about uh, the respiratory function. For this, it's important in this patient that could, could have a, a, a long history with a, a good uh, functional uh, activity to, for example, uh, to well study the, the swallowing function to introduce uh, uh, um, the changes of food, uh, changes of, uh, the, of uh, liquid, uh, because if uh, we avoid uh, to the, the respiratory risk related to the dysphagia, uh, could the positive influence for uh, this, uh, the, 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 the prognosis. For example, in this patient, the early uses of the PAG, the gastrostomy, 
could be a, 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 a devices that could uh, help to improve uh, the, the survival uh, compared to patient that choice to perform this uh, this surgery at the last stage of the disease for import it's important to to well uh, maintain uh, a good, fun a, a, a good nutritional uh, function, a good respiratory function, also in this patient to, to improve the death. But uh, it's a, it's a, a, the, the, the question is, uh, it's not important to understand for, uh, in this moment for each patient, uh, which, uh, which is the, the time, but the, it's important to understand how the physician could help the patient to improve the, 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 the probability to survive. Ну, конкретно вот говоря о пациентах с бульбарной формой да, или с бульбарным фенотипом, важно понимать, что дело скорее не, с, не в том, сколько времени осталось, да, а в том, что врач может сделать, чтобы улучшить состояние пациента. И конкретно для бульбарных пациентов это поддержание, опять-таки, нутриционного статуса, потому что… Самая большая опасность для бульбарных пациентов – это подавиться. Да? И это, э, во-первых, подавиться, во-вторых, это попадание, вот эти поперхивания при еде, когда микроскопические кусочки пищи могут лететь в легкие и вызывать э, тяжелые дыхательные уже нарушения. Вот если стараться именно этого избежать, то можно продлить и, жизнь, и, и продолжительность жизни, и качество жизни. И э, э, Кристиан говорит, что изменение консистенции пищи, изменение консистенции жидкости, установка эндоскопической гастростомы очень сильно улучшает в этом смысле прогноз. И пациенты, решающие раньше установить эндоскопическую гастростому, имеют гораздо больше, лучший прогноз, чем те, кто устанавливает ее уже на более поздних стадиях заболевания.